அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் இனியன் எடிட்ஸ் அப்படின்றவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது பவர் ஃபைவ்லேருந்து நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேம் வரைக்கும் இருக்குது முதல்ல இது சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் வருமா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ரூட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் ஒன்னே வச்சு நம்ம போடுவோம் சிந்தட்டிக் டிவிஷன் நம்ம பண்ணும்போது லாஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து எந்த வேல்யூ கொடுத்து நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷன் பண்ணுறோமோ அது வந்து ஒரு ரூட் ஆகிடும் இப்போ அதில் பாருங்கள் எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் மட்டும் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட் இப்போ இதை சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்னையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் ஜீரோ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ எயிட் வரும் இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒன் இன்டூ எயிட் எயிட் இப்போ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வரும் இதை ஆட் பண்ணும் இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு வரும் இது மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இன்ட்டு ஒன் இங்கே வந்து நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரும் இந்த மைனஸ் ஃபோர்டீனை ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபோர்டீன் வரும் இதிலேருந்து இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டுன்னு வரும் எயிட்டையும் ஒன்னையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த எய் இந்த இடத்துல நமக்கு எயிட் வரும் இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு ஆகிடும் ஸோ சிந்தட்டிக் டிவிஷனில் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த வே இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ ஒன்றுன்றதும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு ரூட் ஆகும் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு ரூட் வந்து ஒன்று ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருந்தது இல்லைங்களா இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும் பவர் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் மெத் மெத்தடில் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மொத்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ டிவை டிவைட் பண்ணலாம் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது எது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ பார்க்கலாம் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அப்போ இது என்ன ஆகிடும்னா நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டு இது வந்து நமக்கு டூ ஆகிடும் இந்த டூ வந்து இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே டூ இங்கே த்ரீ இருக்குது இது வந்து ஒன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒன் ஆகிடும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல மேலே இங்கே கேன்சல் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கும் இது அப்படியே நமக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு என்ன ரிமைனிங் இருக்கோ அதை எழுதிக்கலாம் இது வந்து எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இது வந்து வெறும் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மைனஸ் இந்த இடத்துல கீழே தான் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாக்கலாம் இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ஒன்றா எடுத்து எழுதலாம் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ஒன்றா எடுத்து எழுதலாம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை லாஸ்ட்டாக எடுத்து எழுதலாம் அப்போது எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ
இதில் வந்து நம்ம மைனஸ் ஃபோர்டீனில் வெளியில் எடுக்கும்பொழுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுன்னு வரும் இந்த ரெண்டு டேர்மில் ஏன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் வெளியில் வெளியில் எடுக்கும்போது இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ இது மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை எக்ஸுன்னு வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒய் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதணும் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் இதுவும் இதுவும் அப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகிடும் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இதை நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் நம்ம போட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மாதிரி டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ இப்போ ஏ இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது இது வந்து இன்டூ சிம்பிள் X into நம்ம B இருக்கிற இடத்துல ஒன் பை எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பை எக்ஸ் த ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன்று தான் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து நம்ம ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு டேர்மில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் டூ இருக்குல்ல அது இந்த பக்கம் வந்துடும் அதாவது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம எடுத்தோம் இல்லைங்களா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் இல்லைங்களா இதையும் இந்த டேர்மையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இதையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போட போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூவை இங்கே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒய் என் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இதை வேணால் எழுதிக்கலாம் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போட போகிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படின்றது நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இப்போ 8 அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இதனுடைய வேல்யூ இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா எயிட் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்னு கொடுக்குறோம் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எயிட்டை உள்ளே கொண்டு போனோம்னா எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம இதையும் இதையும் வந்து ஒன்றாக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஒய் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ரூட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா அந்த மைனஸ் ஃபோர்டீனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போது எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் ஃபோர்டீனுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒய் இந்த இடத்துல ஒய் இருக்கு இல்லையா ஒய் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒய் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் எயிட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா
ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஒய் இன்டூ ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஒய் இன் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒய் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் செவன்ட்டீனை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் மைனஸ் செவன்ட்டீனை நம்ம வெளியில் எடுத்தால் தான் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி நம்ம ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஒன்றா வரும் அப்போ அதை காமனாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா தனித்தனியாக ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோவுக்கு டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இந்த இடத்துல ஃபோர் ஒய் மைனஸ் செவன்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை ஃபோர் இப்போ நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதில் ஒரு வேல்யூ இப்போ எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒய்க்கு பதில் என்ன கொடுத்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொடுத்தோம்னா ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக இது இந்த வேல்யூவை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்போ நம்ம ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்தால் இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸுன்னு இங்கே வரும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டூ இந்த பக்கம் போகும் அப்போ டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இது இங்கே மல்டிப்ளை ஆகிடும் இப்போ அடுத்தது டூவை உள்ளே கொண்டு போனால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ அடுத்தது இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இந்த பக்கம் வர சொல்ல டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரூட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா காமனாக டூ எக்ஸை வெளியில் எடுத்தால் இது என்ன ஆகிடும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் இதில் ப்ளஸ் ஒன் காமனாக வெளியில் எடுத்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவும் இதுவும் ஒரே டேர்மாக வந்துடுச்சு அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை தனி ஒரு ரூட்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தும் இருந்ததுன்னா ஒன்றாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இது நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணும்பொழுது டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இது நம்ம இன்னொரு ரூட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் டூ அந்த பக்கம் போனோம்னா மைனஸ் டூ ஆகிடும் இது ஒரு ரூட் இப்போ இப்போ வரைக்கும் நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக ஒன்னுன்னு ஒரு ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூவும் ஒன் ஆஃப் த ரூட் இது வந்து இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரூட் நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஒரு வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இன்னொன்று வேல்யூ இருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை ஃபோர்னு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குது இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை ஃபோர்னு கொடுக்க போகிறோம் இது அப்படியே நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்சிஎம் எடுத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை ஃபோர் இப்போது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஃபோர் இங்கே போயிடும் ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் எக்ஸ் இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற செவன்டீன் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது மைனஸ் செவன்டீனை எப்படி பிரிச்சுக்கலான்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம்
So 4x is equal to 1, x is equal to 1 by 4. இது ஒரு root. அதை மாறி x is equal to இந்த minus 4 அந்த பக்கம் போனா, plus 4 ஆயிடும் இது ஒரு root. இப்போ நம்ம final வந்து answer கு வந்துடோம். இப்போ final நாம் என்ன பண்ணப் போரண்ணா, the roots அப்படியின்டு, முதில் value synthetic divisionல போட்டா, 1, இப்போ இதுக்கு முனாடி கொஞ்சு நார்த்துக்கு முனாடி y ஓட value minus 5 by 2 போட்டு நமுக்கு value 2 value கட்சுதில்லீங்களா 1 value minus 1 by 2 இன்னுறு value minus 2 இப்பருக்குற இந்த value 1 by 4 இந்த value 4 சோ இதுதா வந்து நமுக்கு final answer இதுதா வந்து roots அந்த குடுத்திருக்குற equationுக்கு இதுதா roots இந்த வீடியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்